Copernicus è il sistema satellitare che guarda la Terra, osserva la Terra. Quello che facciamo noi, il nostro lavoro, è sempre orientato a prevenire la perdita di vite umane o a salvare vite umane. In Varese, Italy, Alessandra Zampieri è head of the Disaster Risk Management Department. We wanted to report to you a bit uh, the situation today. There are a couple of things that we really need to keep under control. Uh, if we start with the Early briefing. The morning shift relays the latest risk data to the European Union response team in Brussels. Yes. We actually have these two fires that have been marked in the last hour. These two in the fires. last hour, the yeah. ones in Sweden. Yeah, we just yes. showed before and they were not there. Yes, yes, yes. So, no, that's yeah, really yeah. the worst forecast. Io sono iniziata a lavorare in questa unità tre anni fa e già soltanto in questi tre anni abbiamo visto grandi, già dei grandi cambiamenti. We have some anomalies of the fire danger in northern areas of Europe. Yes. Again, moving to the north. Yeah. yeah, moving to the north. And yeah, the temperatures are higher than normal. These ones are really pessimistic. So, July... August, September, it stays anomalous for the whole season. Until the time horizon, yeah. It is now possible to visualize temperatures over the last 140 years in Europe and examine the variations. The data shows that the increase in average annual temperatures has already exceeded 1.5 degrees, notably affected are the Alps, but also northern Scandinavia, Greenland and Russia. Adesso il team di scienziati che lavora con me nella mia unità sui fuochi non ha una stagione in cui si può riposare o in cui si può pensare che ci sia un rischio inferiore. So this is another demonstration of the impact of climate change. It's not normal anymore and we don't know exactly what the new normal is with these changes now. At Copernicus It's the mission of the disaster risk management team to predict cataclysms and anticipate their effects. But increasingly, these come by surprise, as was the case in the summer of 2021. One area of Europe where the consequences of global warming can be observed very clearly is the Alps. The gradual rise in temperatures is threatening the Alpine glaciers. Wir sind hier auf dem Collinifetti Gletscher auf 4500 Meter Höhe im Monte Rosa Massiv auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Professor Margit Schwikowski cannot stop the warming, but along with her European colleagues, she is working on a project to at least save the memory of the glaciers. Wir möchten hier zwei Eiskerne bohren für das Eismemory Projekt. Diese hochalpinen Gletscher sind ja Archive, aus denen wir etwas lernen können über die Klimaentwicklung in der Vergangenheit oder über die Luftverschmutzung, die wir als Menschen verursacht haben. Die Idee ist, dass man eben diese wertvollen Archive, also die hochalpinen Gletscher, von denen Eiskernen entnimmt und diese dann an einem sicheren Ort aufbewahrt, wo sie nicht irgendwie durch Schmelze geschädigt werden können. Und dieser sichere Ort ist die Antarktis. Und damit möchten wir dann auch zukünftigen Generationen von Forschenden, die dieses Material zur Verfügung stellen. Weil in 20 Jahren oder so könnte man sicher hier keine Eiskerne mehr bohren, die noch diese Informationen so enthalten in dem Zustand, wie das heutzutage noch möglich ist. Ich habe hier vor knapp 20 Jahren haben wir hier eine Eisbohrung durchgeführt und da sah es hier noch völlig anders aus. Selbst der Gletscher auf dieser Höhe hat sich verändert, nicht nur den Rückgang von den Gletscherzungen, aber auch in den höchsten Höhen von den Gletschern sie finden Veränderungen statt. Es ist wirklich das offensichtlichste Zeichen für den Klimawandel. Ich kann mir die Alpen ohne Gletscher gar nicht vorstellen. 
Es ist eine völlig andere Landschaftsform. Most studies agree that by 2100 all the glaciers will be gone. If this is true, European water will soon be in danger. The Alps are our water tower. The Alpine chain represents barely 2% of our territory, but it provides fresh water to 160 million Europeans, one third of the continent's population. The end of the glaciers will mortgage a large part of these resources and could turn out to be a disaster for agriculture. The consequences of climate change on our continent cannot be underestimated. There is an urgent need to make decisions, but also to change our way of life, constantly preying on the natural resources of our environment. In the meantime, individuals, NGOs and institutions are launching local but crucial initiatives to preserve the future of our planet, such as the Typhoon Project in Lemnos, Greece. Θυμόμαστε όλοι διάφορε ιστορικέ περιόδου στην ανθρωπότητα, την εποχή του λίθου και την εποχή του σιδήρου, την εποχή του χαλκού. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανεί ότι ζούμε την εποχή του πλαστικού. Every summer, a boat is chartered that welcomes volunteers to clean up the Greek coastline. The project, funded by a Greek philanthropist, is one of the largest of its kind in Europe. The Tifonas is a project that takes 365 days a year, so it was organized once. Ε, αλλά ακόμα κάνουμε βέβαια πολύ μεγάλο fine tuning. Έτσι. Είμαστε, θεωρώ ότι είμαστε ακόμα σε πιλωτικό στάδιο 1,5 χρόνο μετά. Γιατί συνεχώ μαθαίνουμε, προσαρμοζόμαστε, αλλάζουμε. Ξεκινήσαμε να, να ε, καθαρίζουμε την παραλία μέχρι τα 50 μέτρα. Αποφασίσαμε να πάμε στα 150 μέτρα. Την τελευταία δεκαετία, ειδικά, το πρόβλημα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Λέγεται ότι είναι σαν να ρίχνουμε ένα απορριμματοφόρο στη θάλασσα γεμάτο σκουπίδια κάθε λεπτό. Η κλίμακα είναι τεράστια. Ο τυφώνα κάνει καθαρισμού σε ακτέ σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή, μα επιτρέπει να δώσουμε πραγματικέ λύσει στο πρόβλημα τη θαλάσσιας ρήπανση στη χώρα. Οι μάχε με τι πλαστικέ σακούλε είναι ατελείωτε. Διαρκεί, λυσαλέ. Και ελπίζουμε επιτυχημένε. Εντάξει. Που η πρώτη σε θάβει βγαίνει. Ο θησαυρό. Αλλά. Είμαι αρχαιολόγο ω προ τι σπουδέ μου. Η δουλειά που κάνω τώρα, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντο, σχετίζεται με την αρχαιολογία. Με έναν παράδοξο τρόπο. Ασχολούμαι με την αρχαιολογία του πλαστικού. Το πρόβλημα τη ρήπανση στι ακτέ τη χώρα μα είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γνωστό στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα που αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε από τη δεκαετία του 1960. Τότε όμω ο κόσμο δεν καταλάβαινε ότι αυτό είναι μεγάλο και ότι θα τον απασχολήσει για πολλά χρόνια. On average, each European produces 33 kilos of packaging waste per year. Most of it plastic, compared to 28 kilos 10 years ago. And unfortunately, it doesn't end up in the trash. The Thalassia Ripans is affected the country, as well as every country, with many different ways. It is affected, first of all, and the aesthetic. We all know from what we see in the area, where we walk, 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 where we walk. Επηρεάζει την υγεία των κατοίκων. Γιατί δεν είναι κάτι που μένει στην παραλία, είναι κάτι που έφτασε με κάποιο τρόπο στην παραλία και επηρέασε μια ολόκληρη διαδρομή. Το νερό, την τροφή που φτάνει στο πιάτο μας, τα ψάρια που πια περιλαμβάνουν πλαστικό. Ο τυφώνας φιλοξενεί ομάδες επιστημόνων και τους βοηθά να προωθήσουν την έρευνά τους σε σχέση με τη θαλάσσια ρήπανση, τόσο την παράκτεια, όσο και αυτή στο βυθό της θάλασσας. Βρήκαμε κομμάτια από σκουπίδια με barcodes από τη Ρωσία και από την Τουρκία. 
τα power coach μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε προέλευση, χώρα, ημερομηνία, γραμμή παραγωγής, εργοστάσιο οπότε έτσι θα φτιάξουμε μια τράπεζα δεδομένων όπου θα ξέρουμε, θα επιβεβαιώνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των ρευμάτων που έχουμε μέχρι κάνει. By working with these volunteers, scientists have managed to simulate the circulation of plastic in the Mediterranean. This animation shows why this problem can only be solved on an international scale. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν αρκεί να μαζεύουμε τα σκουπίδια. Αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πια, με να μην φτάνουν άλλα σκουπίδια στο περιβάλλον, κάνοντας όλες αυτές τις ενέργειες που μπορούν να προλάβουν και να κλείσουν αυτή τη στρόφιγγα που τροφοδοτεί καθημερινά τις θάλασσές μας με σκουπίδια. Under pressure from public opinion, researchers and activists, the European Union banned many non-recyclable plastic products in 2021. The hope is that soon, the mountains of plastic plates, cups and straws will be gone, at least for the most part. But our continent suffers from many other ecological ills as well.